உலகத்தில் வாழ்கிற அத்துணை தமிழருக்கும் தெரிந்தவர் நாள் வார இதழ்கள் மாத இதழ்களில் எழுவி வருகிறவர் தொலைக்காட்சி வானொலியில் பேசுகிறவர் எதை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதை சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் மனச்சாட்சிப்படி செய்ய வேண்டும் என்கிற கொள்கை உடையவர் தமிழ் வழிபாட்டிற்கு கேள்விக்குறியான போது ஆயிருக்கிற போது சற்றும் தயங்காமல் தன் கருத்தை சொன்னவர் ஆன்மீகம் பேசுகிற போது கூட மூடத்தனம் என்றால் என்ன என்பதை தெளிவாக்கியவர் ஆன்மீக வேறு மூடத்தனம் வேறு என்பதை சொல்கிறவர் நாள் நேரத்தை வீணாக்காமல் பயணம் செய்து உலகமெல்லாம் பயணம் செய்து தமிழுக்கும் தமிழனுக்கும் பெருமை சேர்க்கிற சொல் வளார் சுகி சிவம் அவர்களை இப்போது இருவிழியில் ஒரு பார்வை பார்க்க அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் நல்ல கவிஞர் நண்பர் அன்பழகன் அவர்களுடைய மணிவிழா அறுபதாவது வயது பற்றியும் பலவேறு செய்திகள் பற்றியும் என்னுடைய மிகுந்த மரியாதைக்குரிய தெங்கச்சி ஐயா அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த அறுபதாவது வயது கொண்டாடுவதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் சின்ன வயசில் குழந்தைகள் தன்னுடைய தாய் தகப்பனாருடைய அவருடைய திருமணத்தை எல்லாம் பார்த்திருக்க முடியாது இல்லையா பார்த்தா அது சரியா இருக்காது அப்படி ஒரு வாய்ப்பெல்லாம் உண்டாயிட்டு இருக்கு இப்ப நாட்டுல இருந்தாலும் ஒரு காலத்துல அப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடையாது தாய் தகப்பனார் கல்யாணத்தை பிள்ளைங்க பாக்குற வாய்ப்பெல்லாம் அப்ப இல்ல அப்ப உங்களுக்கு ஒரு ஏக்கம் இருக்கும் நம்முடைய அப்பா அம்மா கல்யாணம் எப்படி நடந்ததுங்கிறத பார்க்கலையேங்கிறதுக்காக அறுபதாவது வயசுல செய்து பார்க்கிற ஒரு வழக்கம் அப்படின்னு வந்தது ஆரம்பத்துல சின்ன குழந்தைகள்லாம் ஒரு காலத்துல ரொம்ப அசடா இருந்தது இந்த போட்டோ ஆல்பம் கல்யாண போட்டோ ஆல்பம் அப்பா அம்மா கல்யாண ஆல்பத்தை கையில் வச்சுக்கிட்டு சில குழந்தைங்க கேட்கும் இதில் ஏன் படம் இல்லையே ஒரு காலம் அப்படி தான் இருந்தது இப்போ அப்படி இல்லை ரொம்ப தேடிட்டாங்க பசங்க தெளிவாக இருக்கா ஒரு ஆறு வயசு ஒரு பையன் டிவி ப்ரோக்ராம் சீரியல் மெகா சீரியல் போயிட்டுருக்குது எங்கள் வீட்டில் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் எதிர் வீட்லேருந்து வந்து உட்காந்துருக்கேன் அந்த டிவி சீரியல் என்ன ஒரு காட்சினா ஒரு பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு பொன் பார்க்க வர்றாங்க அந்த பொன் பார்க்க வரும்போது அவள் காப்பி கொடுக்குறா எல்லாத்துக்கும் இப்படி கீழே கொண்டு வந்து இப்படி காப்பி கொடுக்குறா காப்பி கொடுக்குற போதே அந்த கல்யாணத்துக்கு இருக்கிற பொண்ணு மயங்கி கீழே விழுறா காட்சி அப்படி மயங்கி விழுந்த மாதிரி நாங்களாம் அப்படி சீரியலில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த ஆறு வயசு பேச ஆஹா கர்ப்பமாயிட்டாங்க நான் அவனை பார்த்து எந்திரி அவளுக்கு இப்போதான் தான் கல்யாணமே ஆக போகுது இந்த பார்த்து இப்போதான் கொடுக்குற இன்னும் வளர்றேன் அவன் சொன்னான் அங்கிள் உங்களுக்கு கதையெல்லாம் தெரியாது இப்போ அந்த பையன் டாக்டர் எந்திரிச்சு கையை பிடிச்சிட்டு அவள் பிரகனேட்னு சொல்லுவான் பாருங்கன்றான் அப்படியே காட்சி வச்சுருக்கான் இப்போ அவனுக்கு இருக்கிற பொது அறிவு கூட எனக்கு இல்லை அந்த காலத்தில் பிள்ளைகளுக்கு விவரம் தெரியாது அப்பா மாட்ட உன் கல்யாணத்தில் ஏன் நான் இல்லைன்னு கேட்கும் அந்த குழந்தைகளை திருப்தி பண்ணுறதுக்கு அறுபதாவது வயசில் ஒரு கல்யாணம் பண்ணி பார்க்கணும்னு ஒரு மரபு வச்சான் இது சோசியலாஜிக்கல் ரிலீஜியஸா அறுபதாம் கல்யாணம் ஏன் ரொம்ப கிராண்டா பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு மனிதனுக்கு வாழ்க்கையை பற்றிய கமெண்ட் பாஸ் பண்றது அறுபது வயசானாதான் வாழ்க்கையை பற்றி ஒன்னு உச்சரிக்க முடியும் கேன் ப்ரொனவுன்ஸ் எ ஜட்மெண்ட் ஆன் லைஃப் ஏன் அறுபதாவது வயசுல தான் வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லணுமா அப்படின்னா ரிலீஜியஸா அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்வோம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வியல் அமைப்புல சனி அப்படிங்கிற பிளாட்டனுடைய இன்ஃபுளுயன்ஸ் வந்து முப்பது வருஷம் ஒவ்வொரு ராசி வீட்டிலையும் மாறிக்கிட்டே வரும் நான் ஜோசியத்தை பற்றி ரெண்டு பார்வை உடையவர் அது ஒரு சயின்ஸ்ங்கிற நம்பிக்கை உண்டு ஆனால் அதை பார்க்கப்படாதுங்கிற ஐடியா உண்டு அதுதான் பிச்சினி காட் சொன்னார் அவர் ஆன்மீகம் பேசுகிற நாத்திகவாதினர் அப்படி இல்லை பகுத்தறிவு உடைய ஆன்மீகவாதி அதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்ற அபிப்பிராயம் ஏன்னா ஆன்மீகம் பேசுகிற நாத்திகவாதினா எங்கள் ஊரில் அப்புறம் மரியாதையை போட எனக்கு ஓ அதை வச்சு சில்லரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாருன்னு எனக்கு சொல்லிவிடுவாங்க அதுக்கான பகுத்தறிவு நம்பிக்கை உடைய ஒரு ஆன்மீகவாதி என்னுடைய லைஃபை பற்றி என்னுடைய அபிப்பிராயம் அது ஒரு முக்கியமான செய்தி என்னன்னா ரிலீஜியஸாக அதை ஏன் கணக்கு பண்ணாங்கன்னா சரி ரெண்டரை ரெண்டரை வருஷம் ஒரு ராசி வீடுடைய ட்ராவல் அதுக்கு பன்னெண்டு ராசி வீடு பன்னெண்டு ரெண்டரை முப்பது இதை வச்சு தான் ஒரு பழமொழியே உண்டு தமிழில் முப்பது வருஷம் வாழ்ந்தாரும் இல்லை முப்பது வருஷம் தாழ்ந்தாரும் இல்லைன்னா ஏன்னா முப்பது வருஷத்துக்குள்ளே ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையை பற்றிய ஒரு பார்வை தெளிவாக அடைய முடியும் ஏன்னா அந்த சனியினுடைய ஒரு வட்டம் இருக்கு இல்லையா வாழ்க்கையை பற்றிய சில எண்ணங்களே அவனுக்கு தெளிவாக ஏற்படுத்தும் 
அப்போ முதல் முப்பது வருஷம் அவனுக்கு புரியாத வாழ்க்கை ஏன்னா சில விஷயங்களை அனுபவிக்கிறான் சந்திக்கிறான் அதை பற்றிய அபிப்பிராயங்கள்லாம் உருவாயிருக்காது அந்த ரெண்டாவது முப்பது வருஷம் வருகிற போது அவனுக்கு தெளிவா வாழ்க்கையை பற்றிய ஒரு பார்வை வரும் அந்த செகண்ட் ரவுண்டு முடிஞ்ச உடனே அறுபது வயசாகும் எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல வராததெல்லாம் செகண்ட் ரவுண்ட்ல தான் சில பேருக்கு வரும் செகண்ட் ரவுண்ட்ல தான் பல பேர் காணாம போயிடுவா வாழ்க்கையை உயர்வு தாழ்வுகளை மான அவமானங்களை புகழ் இகழ் எல்லாவற்றையும் வாழ்வில் சந்தித்தவர்கள் வறுமையை பார்த்திருப்போம் சாப்பாட்டுக்கு இல்லாமல் இருந்திருப்போம் பத்தாயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு போட்டிருப்போம் எல்லா எக்ஸ்ட்ரீம் எல்லாத்தையும் நம்ம சந்தித்த காலம் அறுபது வயசு அதை கணக்கில் கொண்டு அறுபதாவது வயதில் வாழ்வை பற்றிய உண்மைகளை வெளிப்படுத்துகிற அந்த காலத்தை கொண்டாடுகிற ஒரு பழக்கம் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் அந்த அடிப்படையிலே அறுபது வயது நிரம்புகிற நம்முடைய அன்பழகன் கவிஞர் அவர்களை இங்கே பல பெரியோர்கள் வந்து வாழ்த்துகிற ஒரு இனிய விழா நடைபெற்றிருக்கிறது நண்பர் அன்பழகன் அவர்கள் எதை செய்தாலும் வித்தியாசமாக செய்கிற இயல்புடையவர் அவருடைய உணர்வு பற்றி இங்கேயே கவிஞர் இக்பால் அவர்கள் சொன்னார்கள் கடவுள் நம்பிக்கை என்பது அவருக்கு இல்லை என்றாலும் வாழ்க்கையை பற்றிய பார்வை எப்படிப்பட்டது என்று சொன்னார்கள் இதுதான் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் அடிப்படையில் ஒரு ஆன்மீக சமய சொற்பொழிவாளராக இருக்கிறவன் தான் ஆனால் என்னை அவர்களால் நேசிக்க முடிகிறது அவருடைய பல கருத்துக்கள் எனக்கு உடன்பாடும் உண்டு உடன்பாடு அற்றதும் உண்டு என்னுடைய கருத்துக்கள் அவருக்கு உடன்பட்டவையும் உண்டு உடன்படாதவையும் உண்டு என்றாலும் அன்பானவர்களாக நட்பானவர்களாக இருக்க முடியும் இதை தமிழன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு எப்படி இருக்கிறது தெரியுமா தமிழ் இனத்திலே தமிழ் மக்களுடைய அபிப்பிராயம் எப்படி இருக்கிறது தெரியுமா பழைய சங்க இலக்கியங்களை படித்து பேசுகிற தமிழ் பேச்சாளர்கள் புலவர்கள் தனி கொத்து அந்த சங்க இலக்கியங்களை நன்கு படித்து ஆழமாக படித்து பேசுகிற அந்த தமிழ் பேச்சாளர்கள் புலவர்களுக்கு நவீன இலக்கியத்தின் மீது வெறுப்பு அல்லது பகையே இருக்கிறது அவர்களுக்கு ஜெயகாந்தனை தெரியாது சுஜாதாவை தெரியாது பாலகுமாரனை தெரியாது சுகபோதானந்தாவை ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள் அதாவது எத்தனை எழுத்திலே தமிழிலே மாற்றம் வந்திருக்கிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியாது சங்க இலக்கியம் தமிழின் பொற்காலம் அதோடு சரி ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் பலருக்கு சிலருக்கு தெரியும் பலருக்கு தெரியாது ஆனால் மாடர்ன் லிட்ரேச்சர் என்று சொல்லப்படுகிற நவீன இலக்கியங்கள் நாவல்கள் சிறுகதைகள் புதுக்கவிதைகள் இதில் கால் கொண்டிருக்கிற பல தமிழ் சிந்தனையாளர்கள் சங்க இலக்கியத்தில் வாழ்ந்தவரெல்லாம் பைத்தியக்காரன் என்ற எண்ணத்திலே இருக்கிறார்கள் அவளுக்கு தமிழ் சரியாக கால மாற்றத்துக்கு ஏற்ற தமிழ் அதில் இல்லை என்று சங்க இலக்கிய புலவர்களை குறைவாக மதிக்கிறார் ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் அப்படி சமயம் பேசுகிற மக்கள் கையில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் இருக்கிறார்கள் என்ற எண்ணமே இல்லாமல் நாத்திக தமிழறிஞர்கள் அவர்களை ஒரு மூடர்களாக மடையர்களாக கருதுகிறார் நான் சரியாக சொல்வதென்றால் சங்க இலக்கிய தீவு சமய பயிற்சி தீவு நவீன இலக்கிய தீவு நாத்திக தமிழர் என்று தமிழர்கள் தீவு தீவாக வாழ்கிறார்களே ஒழிய தமிழர்கள் உலகமாக வாழ பழகவில்லை எல்லாவற்றையும் ஒருங்கிணைந்ததுதான் உலகம் நம்முடைய கருத்துக்கு மாறுபட்ட இன்னொரு கருத்தும் இணைந்ததுதான் உலகம் இன்றைக்கும் தமிழன் தீவாக வாழ பழகி இருக்கிறானே ஒழிய உலகமாக வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவனுக்கு வரவில்லை நான் ஒரு தீவு என்று பல பேர் கருதி கொண்டிருக்கிறார்கள் இல்லை மனத்தளவில் உலகமாக வாழ்கிற தமிழன் நான் என்பதால் மனத்தளவில் உலகமாக வாழ்கிற இன்னொரு தமிழராகிய அன்பழகனை நேசிக்கிறேன் அவர் என்னை நேசிக்கிறார் ஆக எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொள்ளுகிற ஒரு உலகத்தின் சகல பகுதிகளையும் புரிந்து கொள்ளுகிற தமிழனாக எல்லா தமிழனும் மாற வேண்டும் என்பதற்கு இந்த விழா ஒரு அடை ரசரை வந்து ஓப்பன் மைண்டடா இருக்கணும் ஒளிவு மறைவற்றதா பகிரங்கமா இருக்கணும் இன்னைக்கு என்னன்னா பிராண்டட் திங்கிங் எப்படின்னா அவங்க ஏற்கனவே மைண்ட்ல என்ன செட் ஆயிருக்கோ என்ன உண்டாயிருக்கோ அதை மட்டுமே ரசிக்கிறது அதை தாண்டி இன்னொன்று ரசிக்க தெரியறது இல்லை அதுதான் பெரிய சிக்கல் இப்ப நான் ஒரு மதுரையில் ஒருத்தர் சமய சொற்பொழிவு பண்ணேன் கந்தபுராணம் ஏழு நாள் பேசினேன் நான் கந்தபுராணம்னு தலைப்பு தான் போட்டுக்குவேன் அதில் என்னென்ன எனக்கு தோணுதோ எல்லாம் நான் பேசுவேன் எதாவது சொல்லப்பட வேணும்னு தோணுதோ எல்லாம் நான் சொல்வேன் மனிதனுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு தோணுதோ அத்தனை சொல்லிட்டு உட்காந்துருப்பேன் ஒருத்தர் எனக்கு சீட்டு எழுந்தேன் உங்கள் சொற்பொழிவு பார்த்தா பக்தி சொற்பொழிவு மாதிரியே தெரியல இல்லை பக்தியே இல்லை அவர் எழுதியிருந்தார் இதில் முருகனையே காணும் கந்தபுராணம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இதில் முருகனையே காணும் இது ஒரு சொற்பொழிவா வாரியார்னா இப்படி பேசுவாரா நீங்க இப்படி பேசுறீங்களே அப்படின்னு என்ன கேட்கிற நான் என்ன பதில் சொல்றது அப்பா எல்லாரும் சமய சொற்பொழிவு பண்ற போது முருகன் முக்கியம்னு பேசுறாங்க நான் மனிதன் முக்கியம்னு பேசுறேன் இது என்னுடைய அணுகுமுறை எப்ப இருக்கு மனிதனுக்கு என்ன தேவையோ அதைத்தான் சொல்ல முடியுமே ஒழிய முருகனுக்கு என்ன தேவையோ அதை நான் சொல்லியா முருகன் கேட்க போறாரு அதனால அவரை நான் சொல்றதுக்கோ அவருக்கு வேண்டியதை சொல்றதுக்கோ இல்ல மனிதனுக்கு வேண்டியதை நான் சொல்றேன் 
இது என்னுடைய பாணி நானும் சொல்றேன் வரிய அதை ரசிக்கிறியா ரசி ரசனை இல்லையா ரசிக்கலன்னு பேசாம போ என்ன அது மாதிரி பேசு இது மாதிரி பேசுன்னு மாத்தாது ஒரு ரசிகன் படைப்பாளியை அவன் சௌகரியத்துக்கு சுருக்க கூடாது ஒரு ரசிகன் படைப்பாளியை அவனுடைய சௌகரியத்துக்கு நெருக்க கூடாது அவன் என்ன படைக்கிறானோ எப்படி படைக்கிறானோ அதை வந்து ரசிக்க பழகணும் இல்லைன்னா என்ன ரசிக்க முடியலன்ட்டு போகணும் நான் ரசனையை பத்தி இப்படித்தான் ஒரு மைண்ட் வச்சிருக்கிறேன் அதுக்கு தகுந்தாப்புல நீ சொல்லு அப்படின்னா புதிய கலைகள் புதிய சிந்தனைகள் புதிய முயற்சிகள் வளராமலேயே போய்விடும் இதுக்கு நான் ஒரு சின்ன ஒரு ஜென் ஸ்டோரி சொன்னேன் ஒரு துறவி ஜென் துறவி அவர்கிட்ட ஒரு மாணவன் படித்தான் கொஞ்சம் வருஷம் ரொம்ப நாள் படித்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு முடிவு பண்ணான் என்ன முடிவு பண்ணா இவற்றை நம்ம படிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் விஷயம் இல்லை நம்ம பத்து வருஷத்தை இங்கே வீணாக்கிட்டோம் அப்படின்னு அவனுக்கு தோணுச்சு நேரம் அந்த துறவிட்டு போய் சொன்னால் பத்து வருஷம் என்னுடைய டைம் ரொம்ப வீணாக போச்சு நான் இங்கே உங்கள்கிட்ட படிக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே விஷயமே இல்லை நான் அந்த இடத்த விட்டு போகிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் அனுமதி கொடுங்க நான் போகிறேன் அப்படின்னா அவர் ரொம்ப ப்ராட் மைண்டட் ரொம்ப பரந்த மனமுடைய துறவி அவர் உடனே என்ன சொன்னார் சரிங்க வா அப்படின்னு கூப்பிட்டுட்டு ஒரே ஒரு நிமிஷம் அவனுக்கு ஒரு டீ தயார் பண்ணி தரேன் குடிச்சுட்டு போ அப்படின்னு சரிண்ணா அவர் டீ தயார் பண்ண தயார் பண்ணி அவங்ககிட்ட ஒரு கப்பு அந்த சாசர் கையில் கொடுத்துட்டு டீயை கொண்டு வந்து அந்த ஜார்லேருந்து ஊற்றுற கோப்பை அந்த மக்கள்லேருந்து ஊற்றுற இந்த டீ அப்படி ஊற்றிக்கிட்டே இருந்தார் பாருங்கள் அந்த கப்பு ரொம்ப அது பாட்டுக்கு வழங்கிக்கிட்டே இருக்கு அவன் நினைச்சான் இந்த கிருக்கு பையில் போய் குருன்னு நம்பி நம்ம பத்து வருஷத்தை இங்கே வீணாக்கிட்டோமே ஒரு கப்பில் எவ்வளோ டீ ஊற்றணும் கூட இவனுக்கு தெரியல ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கான் ரொம்ப வழிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு இவனை போய் மதித்து பத்து வருஷத்தை வீணாக்கிட்டோமேன்னு சொன்னான் இந்த அந்த கப்பு ரொம்ப வெளியுது இது கூட உனக்கு தெரியலையேன்னு அந்த குரு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் இதுதான் நமக்குள்ளே இருக்கிற ப்ராப்ளமே அது எம்டி கப்பாக இருந்தால் நான் எவ்வளோ வேணாலும் ஊற்றலாம் அதுவே ரொப்பிக்கிட்டு வந்துன்னு வச்சுக்கோ நான் ஒன்றுமே ஊற்ற முடியாது நீ உன் மைண்ட் நிறைய நிறைய விஷயத்த ரொப்பிக்கிட்டு என்கிட்ட வந்த நான் ஊற்றுனதெல்லாம் இப்படி வீணாக தான் போச்சே ஒழிய உள்ள எதுவுமே போல ஏ நீ உன்னை எம்டி கப்பாக வச்சுக்கல அப்படின்னா இது லைஃப்பில் பெரிய விஷயம் லேர்ன் டு அன்லேர்ன் அப்படிங்கிறா நீங்கள் ஏற்கனவே படித்தது ஏற்கனவே கேட்டது ஏற்கனவே சிந்தித்தது மண்ட நிறைய இருந்துன்னு வச்சுங்க ஒருத்தர் புதுசாக ஒரு விஷயம் சொல்கிற போது அது ரொம்ப வெளியில் குப்பத்தட்டி மாதிரி கீழே போகுமே ஒழிய அதை வரவேற்க நம்மால் முடியாது நாம் ஏற்கனவே தெரிந்து வைத்திருக்கிற செய்திகளை நகர்த்தி வைத்து விட்டு புதிதாக ஒருவர் சொல்வதை கேட்டால்தான் இது நியாயமா அநியாயமா சரியா சரியில்லையா என்பதை பற்றியே யோசிக்க முடியும் ஆனா நிறைய ஏற்கனவே மண்டல ஸ்டோர் பண்ணதோட யார் என்ன சொன்னாலும் ரொம்ப வெளியே வழிஞ்சுக்கிட்டே இருந்தா சொல்வதாலும் பயன் இல்லை கேட்பதாலும் பயன் இல்லை இப்போ அன்பனுடைய சிந்தனைகள் எனக்கு ஒத்துக்கலாம் ஒத்துக்காம இருக்கலாம் ஆனா நான் என்ன பண்ண மைண்டை எம்டி பண்ணி அது என்னன்னு முழுசா வாங்கிட்டு பிறகுதான் முடிவு பண்ணணும் நான் முதல்ல அதெல்லாம் எனக்கு ஒத்து வராது அப்படின்ட்டா நான் அந்த புஸ்தகத்தை கையில் எப்படி எடுக்க முடியும் எந்த ரசிக்கணும் படைப்பாளியை பற்றிய ஏற்கனவே ஒரு அபிப்பிராயத்தை வைத்து கொண்டு எந்த சொற்பொழிவை கேட்டாலும் புத்தகத்தை கையில் எடுத்தாலும் நல்ல ரசிகனாக இருக்க முடியாது ஒரு திறந்த மனத்தோடு ஒரு புத்தகத்தை கையில் எடுத்தால் நிறைய செய்திகளை நாம் அதற்குள்ளே பார்க்க முடியும் இந்த ஒன்றில் ஒன்று என்ற புத்தகத்தை கையில் எடுக்க போகிற எல்லோருக்கும் சொல்கிறேன் ஏற்கனவே நீங்கள் மனதில் வைத்திருக்கிற எல்லா எண்ணங்களையும் ஓரம் கட்டி விட்டு இந்த புத்தகத்தை கையில் எடுத்தால்தான் இதன் சிறப்பு என்ன அவருடைய எண்ணம் என்ன அவருடைய அபிப்பிராயம் என்ன என்பதை நம்மளே புரிந்து கொள்ள முடியும் நாம ஏற்கனவே ஒரு மூட்டையை கையில் வச்சிருந்தோம்னு வச்சுங்க அவர் என்ன சொன்னாலும் உள்ள போக முடியாது இன்றைக்கு அதான் நாத்திகர்களுக்கு ஆத்திக தரப்பில் இருக்கிற கருத்துக்கள் புரிவதே இல்லை ஆத்திகத்தில் இருக்கிற நியாயம் என்ன என்பதை பற்றி கூட நாத்திகளுக்கு புரிவதில்லை நாத்திகத்தின் தரப்பில் இருக்கிற நியாயம் என்ன என்பதை பற்றி ஆத்திகளுக்கு புரிவதே இல்லை காரணம் என்ன ஏற்கனவே மண்டையிலே மூட்டை மூட்டையாக வைத்திருக்கிறார் திறந்த மனத்தோடு சிந்தித்தால் தான் உண்மைகளை புரிந்து கொள்ள முடியும் இது முதல் கருத்து ரெண்டாவது அன்பனுடைய தனி சிறப்பு எதை செய்தாலும் அவர் வித்தியாசமாக செய்கிறார் அதென்ன வித்தியாசமாக செய்யறதுனா ஒரே மாதிரியா போர் அடிக்கிற மாதிரி இல்லாம அதுல ஒரு கலை உணர்ச்சியோட ஒன்னொன்னு ஒரு அழகு எஸ்தட்டிக் சென்ஸ் ஒரு அழகு உணர்ச்சியோடு கூட அப்புறம் இது வரைக்கும் யாரும் இப்படி செஞ்சிருப்பாங்களா செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி என்னுடைய புத்திரம் இப்படிக்கு நான் ஒன்று வந்திருக்கிறது படச்சுவடி அவர் வாழ்க்கையில் சந்தித்த அனுபவங்கள் புகைப்பட நிகழ்வுகள் அவரும் முன்னாள் தமிழக அமைச்சர் ராஜாராம் அவர்களும் அவரும் பார்த்தா சின்ன பையனாக இருக்கிற ஆப்டாயர் போட்டு வாக்கிங் போகிறார் அவர் அப்படி அவரோடு சேர்ந்து இவரும் காலையில் வாக்கிங் போகிற அந்த காட்சி கே பாலச்சந்திரோட சே திரைப்பட உலகத்தில் இருந்தபோது இருக்கிற காட்சி அரங்கண்ணலோட பேரறிஞர் அண்ணாவோட தந்தை பெரியாரோட இப்படி அவருடைய இளம் வயது நிகழ்வுகள் எல்லாத்தையும்
ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஒரு வருஷம் இருந்துட்டு ஊருக்கு திரும்பி வர்றவனுக்கு வந்தவனு ஒரு பெரிய சொம்ம ஒன்று காத்திருக்கு அவங்க பல வீட்டு கல்யாணத்தெல்லாம் இந்தியாவில் அட்டன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க போன உடனே கேட்பாங்க நீங்கள் நம்ம வீட்டு கல்யாணத்துக்கு வரல இல்ல வரல செத்த ஏன் நீ வராததுக்கு இப்போ பனிஷ்மெண்ட் ரெடியாக இருக்கும்பா என்னன்னா ஒரு ஃபோட்டோ ஆல்பத்தை எடுத்து கிளம்பிப்பேன் நாம நாசுக்கா அந்த ஃபோட்டோ ஆல்பத்தை எவ்வளோ வேகமாக புரட்டலாம எவ்வளோ வேகமாக புரட்டும் ஏன்னா ஹியூமன் சைக்காலஜி என்னன்னா நம்ம மூஞ்சி இல்லாத எந்த ஃபோட்டோ ஆல்பமும் நமக்கு ருசிக்காது ஆம்பதில் இல்லை அப்புறம் எவன் இருந்தால் தான் என்ன எவன் இல்லை தான் நமக்கு என்ன ஸோ நமக்கு அந்த ஆல்பத்தில் எந்த விதமான சுவையுமே கிடையாது இது அவங்களுக்கு தெரியாது அந்த ஆல்பத்தை கையில் கொடுத்து பாரு அப்படின்பா நம்ம சந்தடி சாக்கில் ரெண்டு பக்கத்தை சேர்த்து புரட்டலாம்னு புரட்டுவோம் வந்துடுவான் அதை விட்டுட்டீங்களே அந்த பக்கத்தில் பாருங்க அது எங்கள் மாமியாரோட தங்கச்சியோட அடப்பாவி யார் ஓடினா எனக்கு வரிசை லிஸ்ட்டு சொல்லுவேன் அப்படி எடுத்து அந்த அண்ணன் உனக்கு அனுப்பிச்சிட்டு இருப்பேன் ஐ எம் வெரி கிளியர் இன்னொருவருடைய புகைப்பட ஆல்பம் இன்னொருவருக்கு சுவையானதே அல்ல ரொம்ப கிளியராக திங்க் பண்ணால் இருக்கவே முடியாது இது வந்து ஹியூமன் டெண்டன்சி ஹியூமன் சைக்காலஜி ஆனால் அதை மாற்றிருக்கார் எப்படி மாற்றிருக்கிறார்னா இப்போ தனிப்பட்ட முறையில் அவருடைய சின்ன சின்ன விஷயத்த சொல்லியிருந்தால் அந்த புஸ்தக ஆல்பத்தில் யாருக்கும் ஆர்வம் வர முடியாது ராஜாராம் ஆப்டாயர் போட்டு வாக்கிங் போவாருங்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லையா பெரியார் சின்ன வயசுல எப்படி இருந்திருப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா இவருடைய பதினெட்டாவது வயசுல எப்படி இருந்திருப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா அவர் சந்தித்த பெரிய பெரிய மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை முறை நிகழ்வுகள் கே பாலச்சந்திரனுடைய தோற்றம் இளமையானது இது எல்லாருக்கும் ஆர்வம் உடையது அந்த புத்தகத்தை வெளியிடுகிற போது வெறும் புத்தக ஆர்வமா வெளியிடாம அந்த பல பொது வாழ்வு சம்பந்தப்பட்ட படங்களை உள்ள வச்சிருக்கிறதால அந்த புத்தகம் சுவையுடையதாக இருக்கிறது இதான் சொல்றேன் எது செய்தாலும் வித்தியாசமாக செய்கிறவர்கள் மதிக்கப்படுகிறார்கள் கவனிக்கப்படுகிறார் நான் தினமணி கதையில் வெற்றி நிச்சயம்னு ஒரு தொடர் எழுதினேன் அதில் ஒரு ஒரு அத்தியாயம் எழுதினேன் வித்தியாசமாக இருங்கள் ஆனால் விபரீதமாக இருக்காதீர்கள் எல்லாரும் பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே பட்டு போடுறத கட்டி கழுத்து நிறைய தேர்வட மாதிரி எட்டு சங்கிலியை போட்டு அது இப்படி புறட்டை அங்கேருந்து வந்தாங்கன்னா எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துல ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு காட்டன் புடவை கட்டி ஒரே ஒரு ரோஸ் வச்சுட்டு ஒரு அம்மா உள்ளே வந்தாங்கன்னு வச்சுங்க டக்குன்னு எல்லாம் அவங்கள தான் கவனிப்பாங்க யாருங்க அப்படிம்பா அதான் வித்தியாசமாக இருக்கிறது எந்த இடத்துல எல்லாராலும் மதிக்கப்படுகிற கவனிக்கப்படுகிற நபராக இருக்கிறதுனா வித்தியாசமாக இருக்கணும் இப்போ சிக்காக்காவில் எல்லாரும் பேசும்போது லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் அப்படிங்கிற போது விவேகானந்தர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் வித்தியாசமாக ஆரம்பிக்கிறார் உடனே சபை அவரை கவனிக்குது அவர் ரொம்ப வித்தியாசமாக சொல்கிறாருப்பா என்ன சொல்கிறாரு கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறார் வாழ்க்கையில் வித்தியாசமாக இருக்கிறவர்கள் மதிக்கப்படுவார்கள் கவனிக்கப்படுவார்கள் ஆனால் விபரீதமாக இருக்கக்கூடாது கல்யாணம் ஆச்சு ஒய்ஃப் சொன்னால் அனிமூனுக்கு இதுவரைக்கும் யாரும் போகாத இடத்துக்கு போகணும்னா ஏறுன ஸ்கூட்டில் வச்சு சுடுகாட்டு கூப்பிட்டேன் என்னங்க இது சுடுகாட்டு கூட நிறுத்திருக்கிறீங்க நீ தானே சொன்ன வரைக்கும் யாரும் போகாத இடத்துக்கு போகணும்னு அவ கேட்டா சி இது ஒரு இடமா இது இது கொண்டா நிறுத்திருக்கல அவன் சொன்னா பாருங்க ஒரு பதில் இன்னும் இந்த இடத்துல உள்ள மட்டமா நினைச்சிட்டு இங்க வரத்துக்கு அவன் சாவுறான் செத்தாதான் சுடுகாட்டு வர முடியல எப்படி வர முடியும் இப்ப இவன் வித்தியாசமா பண்ணிருக்கிற விபரீதமா பண்ணிருக்கா நீங்க விபரீதமா இருக்கிறது வேற அது எல்லாரும் விரும்பப்பட முடியாது ஆனா வித்தியாசமா இருந்தா கவனிக்கப்படுவீர்கள் எல்லாரும் எப்படியா இருக்கிற போது டாக்டர் அப்துல் கலாம் இன்னைக்கு ஜனாதிபதிகள் வித்தியாசமா இருக்காரு ஏன்னா ரெட் கார்டு போட்டு விட்டு நகர்ந்துட்டாலே ஜனாதிபதிக்கு கம்மின்னு நினைக்கிற போது குறுக்க போறாரு ஒரு பாட்டுக்கு சார் அவருக்கு முத்தமிழ் இசை சங்கத்துல ஒரு வரவேற்பு கொடுத்தாங்க தமிழ் இசை விழாவுக்காக பத்து பேர் நாசன வச்சாங்க ஒரு பத்து மாணவர்கள் நாசன வச்சாங்க எந்த ஜனாதிபதியும் அவருடைய டெக்கோரத்தை விட்டு இறங்க மாட்டாங்க விரு விருந்து வந்தாரு நாசன வாச எல்லா பசங்க கையை பிடிச்சாரு என்னோட சேர்ந்து குரு போட்டோ எடுங்க என்ன சேர்ந்து எடுத்துங்க அப்படின்னு நின்று எடுத்தார் அந்த நாடசுவர கலைகள் எவ்வளவு மகிழ்ந்திருப்பார்கள் ஜனாதிபதி விருது கிடைச்சா கூட ஒரு சந்தோஷம் இருக்காது ஆனா அந்த நேரத்தில் அவங்க அடைந்த ஆனந்தத்துக்கு எல்லாம் கிடையாது ஏன் அவங்க வாசிக்கிறதுக்கு உடனே பாராட்டும் நினைக்கிறேன் நீங்க அந்த அந்த ரசிக்க தன்மை அவருக்கு இருக்கிறதோ அவருடைய வெற்றிக்கு காரணம் ராஜரத்னம் உள்ள திருவாரூர் ராஜரத்னம் உள்ள மிகச்சிறந்த நாடசுவர விதவான அவங்களுக்கு தெரியும் மிக உன்னதமான சிறந்த நாடசுவர கலைஞர் அவருக்கு ஜனாதிபதி விருது கொடுத்தாரு அவருடைய சங்கீதத்துக்கு அந்த விருது கொடுத்த போது அவரை கேட்கறாங்க நீங்க வாங்கின விருதுகள்லயே சிறந்த விருது எது இதான் சொல்ல போறான் நினைச்சு இன்டர்வியூ பண்ணலாம் அதுக்கு அவரு ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு யோசிச்சு பார்த்துட்டு நான் ஒரு கல்யாணத்துக்கு நான் சொல்ல வாசேன் நான் அதிகமா மாப்பிள்ள பூர்வத்தான் வாசிக்க மாட்டேன் அவர் ரொம்ப கேட்டுக்கிட்டாருன்னு வாசிச்சேன் அப்ப எனக்கு பக்கத்துல ஒரு நரிக்குறவர் இன்
நரிக்கொருவர் கேஸ்லை தலைமையில் வச்சிருந்தவர் அவர் தூக்கி போட்டு பிடிச்சு ஆஹா அப்படின்னாரு ஆஹா அப்படின்னாரா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வாங்கின விருதுலேயே அதான் பெஸ்ட் அந்த நரிக்கொருவர் பாராட்டினாரு அதான் பெஸ்ட் அப்படின்னு உடனே இன்னொருத்தன் சொன்ன அது எப்படிங்க இப்ப ஜனாதிபதி விருது கொடுத்தாரு அவர் சொன்ன பாருங்க அவர் என்ன என் வாசிப்ப கேட்டுட்டா கொடுத்தாரு எவனோ குடுக்க சொன்னா கொடுத்தாரு எவ்வளவு பெரிய வார்த்தை எவனோ குடுக்க சொன்னா கொடுத்தாருங்க அப்ப ஒரு ஒரு கலைஞன் எதை விரும்புறா தான் கேட்டு ரசித்ததை ஒருவன் பாராட்டுகிற போது விரும்புகிறார் அவங்க வாசிச்சு முடிச்சோடனே அப்துல் கலாம் இறங்கி வந்து அந்த பத்து பேர் கையையும் குழுக்கினார் பாருங்க அவருக்கு என்ன ஜனாதிபதி விருதை விட அது பெருசு ரொட்டீனா ஒரு ஜனாதிபதி செய்ய முடியாதது அதை செய்கிறார் இன்னைக்கு இந்தியாவிலேயே வெளிய <laughs> <laughs> நல்ல முறையிலே செய்ய வேண்டும் என்கிற எண்ணமுடைய ஒரு வித்தியாசமான மனிதர் எனவே அவரை பாராட்டு சங்கத்தமிழுடைய பெருமை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சங்கத்தமிழ தான் சகல தொழில் செய்கிறவனும் கவிதை எழுதி அது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இது ஒரு ஆச்சரியம் கவிதைங்கிறதே ஒரு லக்ஸுரி கவிதை என்பதே ஒரு ஆடம்பர பொருள் கவிதை என்பதே சாப்பாட்டை தாண்டதுக்கு அப்புறம் சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் எல்லாம் கிடைச்சனா ஓய்வு ஒழிவு நேரத்துல பதிவு செய்யப்பட வேண்டிய விஷயம் தான் கவிதை இப்படி ஒரு எண்ணம் இருந்தது உலகம் முழுக்க இருந்தது ஆனா தமிழ் சங்க இலக்கியத்தை பார்க்கிற போது என்னன்னா வியாபாரி கவிதை எழுதியிருக்கிறார் வேறு தொழில் செய்கிறவர் கவிதை எழுதியிருக்கிறார் மீன் பிடிக்கிறவர் கவிதை எழுதியிருக்கிறார் இதெல்லாம் எங்க தெரியுது சங்க இலக்கியம் படிச்சு பார்க்கிற போதா தெரியுது இப்ப மளிகை கடை வைத்திருக்கிற அன்பர்கள் கவிதை எழுதியிருக்கிறார் சொல்ல முடியாது ஏற்கனவே ஒரு வாணிகர் கூல வாணிகர் சீத்தலை சாத்தனார் கூல வாணிகர் அப்ப ஏற்கனவே வணிகர்கள் கவிஞர்களாக இருந்த மரபு தமிழ் மரபு அந்த கூல வணிகர் சீத்தலை சாத்தன் போல சிங்கை வணிகர் இந்த சீத்தலை சாத்தனுடைய இனிய படைப்பு தான் இப்படிக்கு நான் இந்த ஒன்றில் ஒன்று இப்ப இவருடைய கவிதை என்ன மாதிரியான தன்மையில அமைந்திருக்கிறது என்ன தன்மையில சில செய்திகளை உள்ளடக்கி இருக்கு சாதாரணமான செய்தித்தாள் செய்திகள் அப்புறம் பாதிச்சது சீனாவில வந்து சாங்காய் அப்படிங்கிற ஒரு நகரத்துல ஒரு பெண் வந்து நீதிமன்றத்தில் போய் விவாகரத்து வழக்கு கேட்டாலாம் வழக்கு கேட்குற போது என்ன காரணத்துக்காக கேட்குறேன் அப்படின்னு இருக்காங்க அவர் சொன்னால் நான் ஒரு கிளி வளர்த்தேன் அந்த கிளியை வீட்டில் விட்டுட்டு நான் வெளியில் போயிட்டு நான் சில நாளாக இல்லை திரும்பி வந்தால் என் கிளி இது வரைக்கும் பேசாத வார்த்தையெல்லாம் பேசுதுன்னா என்ன அப்படி பேசுது அப்படின்னா விவாகரத்துங்கிற வார்த்தையை சொல்லுது அப்புறம் உன்னை காதலிக்கிறேங்கிற வார்த்தையை சொல்லுது கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்கிற வார்த்தையை சொல்லுது இதுக்கப்புறம் என் புருஷனை நம்ப முடியலன்னாலும் ஏன் நான் இல்லாத போது இந்த வார்த்தையை அவர் யார்ட்டையும் பேசிக்கிட்டே இருந்திருக்கிறாரு அதை இந்த கிளி கேட்டதால தான் பொறுமையா இருங்குது நான் உன்னை காதலிக்கிறேங்குது அப்புறம் விவாகரத்துங்கிற வார்த்தையை திருப்பி திருப்பி சொல்லுது இப்ப இந்த மூணு வார்த்தை அதுக்கு எப்படி தெரிய முடியும் நான் இல்லாத போது இந்த வார்த்தையை அவர் யார்ட்டையோ போன்ல பேசிக்கிட்டே இருந்திருக்கிறாரு இல்ல நேரில் பேசிக்கிட்டே இருந்திருக்கிறாரு இனிமே என் புருஷன் நம்ப முடியாது டைவர்ஸ் வேணும் அப்படின்னு உன்னை நம்மளால இந்த கிளி வழக்கத்தை நிறுத்திடுவான் நம்ம விஷயம் எல்லாம் வெளியே தெரிஞ்சா இனிமே என்ன பண்றது அப்படிங்கிற பயத்துல கிளி இப்படிலாம் பேசிச்சு அதை வைத்துக் கொண்டு ஒரு கவிதை ஆரம்பிக்கிறார் இனிமே வந்து கிளி பண்ணைன்னு ஒண்ணு உண்டாகுங்கிறார் வயல்களை மட்டும் நம்பாமல் முதலை பண்ணை முயல் பண்ணை மீன் பண்ணை கோழி பண்ணை இப்படி எல்லாம் உருவாக்குற மாதிரி இனி கிளி பண்ணையும் இணைய போகிறது ஏன் இந்த கிளியை வீட்டில் வைத்திருந்தா ரகசியங்கள்லாம் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் இல்லையா அதனால இந்த கிளியை இனிமே எல்லாரும் வீட்டில் வளர்க்க ஆரம்பிப்பாங்க அப்படிங்கிறார் அந்த கிளி பண்ண வாசல்ல வாங்கறதுக்கு ஆண்களும் பெண்களும் கூட்டம் இருப்பாங்க ஆண்களும் பெண்களும் வரிசையில் காத்து நிற்க போகின்றனர் சொன்னதை சொல்லும் கிளி பிள்ளைகளை வாங்குவதற்கு இது கூட அந்த செய்தியும் செய்தியை பற்றி அவருடைய பாதிப்பும் அவருடைய ஒரிஜினாலிட்டி எங்க வெளிப்படுதுன்னா அந்த கவிதையை முடிக்கிறார் இந்த தெரிஞ்சிக்கு எப்பவுமே சமப்பில் ஒரு அடிப்பார் கடைசியா ஒரு முத்தாய்ப்ப ஒரு முடி முடிப்பார் அதே மாதிரி அந்த கடைசி வார்த்தையில தான் அன்பழகன் யார் அப்படிங்கிற வெள்ளவர் என்னன்னா இந்த கிளி பண்ணையை சொல்லிட்டார் கிளி பண்ண வாசல்ல கூட்டம் நிற்கும் சொல்லிட்டார் கடைசியா அந்த பாட்டை முடிக்க போறார் இதை ஜப்பான் நாடு உன்னிப்பாக கவனிக்கிறதா கிளிக்கு பதில் கிளி போல் ஒன்றை உருவாக்க அவ அதையும் எப்படி கேஷ் பண்ணுவான் அதை பத்தி ஜப்பானுடைய பார்வை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அவருடைய பார்வை இருக்கு பாருங்க அங்க அந்த தனி மனிதன் சிந்திக்கிற திறனுடைய ஒரு தனி மனிதன் அந்த இடத்துக்குள்ள வெளிப்படுகிறார் அப்ப ஒரு செய்தி அந்த செய்தி அவரை பாதிக்கிற அந்த பாதிப்பு அந்த பாதிப்பை தாண்டி அதை பற்றி தான் சொல்ல விரும்புகிற கருத்து இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஒவ்வொரு கவிதையிலே அவர் படம் பிடித்து கொண்டு வருகிறார் இன்னொரு கவிதை அதை பத்தி கூட தென்கட்சி சொன்னார் 
திருமணத்தை வந்து சிங்கப்பூர்ல முடிவு செய்வோம் ஏன்னா மணமகன் தேவை மணமகள் தேவைங்கிற விவரங்களை எல்லாம் எழுதி இது மாதிரி பத்திரிகைக்கு அனுப்பி திருமணம் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிற இடத்துல இது அவரும் எழுதுறாரு எழுதிட்டு எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே வந்து மணமகனை தேர்ந்தெடுக்கிறதா இருந்தா வள்ளுவனையும் சேர்த்து மேற்பரிசீலனை செய்யறோம்னு அது ஒரு சின்ன குறும்பம் இருக்கு வள்ளுவன் சொன்ன கருத்துப்படி மாப்பிள்ள இருக்கிறானான்றது ஒண்ணு இந்த மாதிரி நல்ல மாப்பிள்ளையா பாக்குறா இருந்தா வள்ளுவரை மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் மாப்பிள்ளைய பட்டியல்ல வள்ளுவனையும் சேர்த்து பரிசீலனை செய்கிறோம்னா ஏன்னா நல்ல ஆள் கிடைக்கிறது இன்னைக்கு ரொம்ப கஷ்டம் இப்ப இந்த மார்கழி மாசத்துல தமிழ்நாடு முழுக்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா கல்யாணம் ஆகாத பெண்கள்லாம் நோன்பு நோற்பார்கள் எதுக்குன்னா நல்ல கணவன் வேணும் அப்படி நாம இதை பெருமையா சொல்றோம் பெண்கள் நோன்பு நோற்று நல்ல கணவனை அடைவதற்காக மார்கழி மாதத்தில் நோன்பு நோற்றார்கள் நான் அதனுடைய ரிவர்ஸ் தேரி சொன்னேன் அது என்ன அர்த்தம்னா உருப்படியான ஆம்பளை கிடைக்கிறது எல்லா நாளும் கஷ்டமா இருந்திருக்கு அதனாலதான் நோன்பு நோற்றல்னா அவனை அடைய வேண்டியிருக்கு இப்ப ஒரு பொண்ணு கடவுள்கிட்ட போய் ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளையா வேணும்னா கடவுள் என்ன சொல்வார் நோ ஸ்டாப் ஏன் பய கொஞ்சம் அப்படி இப்படிலாம் இருக்கிறான் ஏன் என்ன பண்ண சொல்லு இவன் சொல்லுவான் இல்ல நல்ல மாப்பிள்ளையா வேணும் அப்ப கொஞ்சம் வெயிட் ஃபார் சம் டைம் ஏன் அந்த பயில மாத்தி நான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் கொஞ்சம் டயம் ஆகும்னு சொல்லி நல்ல ஆம்பளை கிடைக்கிறது இன்னைக்கு நேத்திக்கு இல்லை என்னைக்குமே ஒரு நேரத்துல கஷ்டமா இருக்கு இது வந்து ஒரு சமூக பார்வை நீங்க திருமணத்துக்கு தேர்ந்தெடுக்கிற போது எதை பார்க்கணும் அப்படின்னா திருவள்ளுவன் சொன்ன லட்சணங்களோட இருக்கிறானா அப்படிங்கறத பாருங்க அங்க ஒரு வார்த்தை எழுதார் மகாத்மாவை விட திருவள்ளுவர் மேல்னு ஒரு வார்த்தை எழுதுறார் ஏன் மகாத்மா சொன்ன சில செய்திகள் அதையும் தாண்டி திருவள்ளுவர் எவ்வளவு ஆழமா சிந்திச்சிருக்கிறார் அப்படிங்கிற கருத்தை குறிப்பிடுறார் இன்னொரு செய்தி அவரை பாதிக்குது பாருங்க சீனாவில் ஒரு விலங்கியல் தோட்டத்தில் ஒரு சிங்க குட்டி அப்புறம் நாற்பது நாள் ஆன புலி கொட்டிக்கும் ஒரு நாய் வந்து பால் ஊட்டிக்கிட்டு இருக்கு இது விலங்கியல்ல படித்த ஒரு செய்தி ஒரு நல்ல செய்தி அது அதனுடைய தாய்மை உணர்வை வெளிப்படுத்துகிறது அந்த நாயினுடைய தாய்மை உணர்வை வெளிப்படுத்துகிறதுன்னு தமிழ் முரசு படத்தோட செய்தி போட்டிருக்கு ஆனால் இது மாதிரி நல்ல செய்தியெல்லாம் இங்கே தான் வருது எங்கள் ஊரில் அது நாயா இருந்தாலும் சிங்கமா இருந்தாலும் நடிகை வளர்த்தா தான் பத்திரிகை வருமே ஒழிய நடிகை வழக்கலைன்னா அது பத்திரிகை எல்லாம் வராது இது நடிகை வழக்காமையே தமிழ் முரசு போடுதுன்னு சொன்னா அதை அது தனியா பாராட்ட வேண்டிய ஒன்றுதான் அந்த பத்திரிகை இந்த செய்தியை குறிப்பிட்டு அப்புறம் சொல்ற மதம் மக்களை பிளவுபடுத்தாமல் இணைக்க மத தலைவர்களுக்கு இறைவன் அருள் புரியட்டும் என்று இந்திய பெருவிஞ்ஞானி அப்துல் கலாம் அவர்கள் திண்டுக்கல் நிகழ்ச்சியில் கேட்டுக்கொண்டார் இந்த ரெண்டு செய்தியும் அடுத்தடுத்து போட்டுட்டு அடுத்தனை எப்படி பாதிச்சதுங்கிறதுக்கு ஒரு வார்த்தை எழுதுற நன்றிக்கு மட்டுமல்ல எதிரிகளையும் ஒன்றுணைத்து பால் ஊட்டும் நாய் பிராக்கெட்லேயே தாய் அந்த நாயிலேயே தாய் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காணும் தாய்மை உணர்வு அந்த படத்தை பார்த்து ஒரு சொல்றார் இது படம் அல்ல பாடம் அந்த நாய் பால் ஊட்டுவது படம் அல்ல பாடம் மனித இனத்துக்கே பாடம் மனிதர்கள் ஏன்னு தெரியல காரணம் இல்லாமலேயே பகைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒருவர் மீது ஒருவர் பகை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவங்க எங்கெல்லாம் ஒற்றுமையா இருக்கணுமோ அந்த இடத்துல கூட ஒற்றுமையாக இருக்க தெரியல அது ரொம்ப முக்கியமான பிரச்சனை என்னன்னா மதம் நீங்க நாத்திகருடைய கோபம் இந்த இடத்துல தான் நியாயம் ஆகுது அவங்க ஏன் கோவப்படுறாங்கன்னா மதத்தின் பேரால மனிதர்கள் ரொம்ப பகைத்து ஒருவரை ஒருவர் அழிக்கிறார்கள் எனவே இந்த மதம் தேவையான ஒரு விவாதத்தை முன்வைக்கிறாங்க யோசிக்க வேண்டிய கேள்வி அது உண்மையில மதம் எதற்கு தோன்றியது அப்படின்னு கேட்டா சமாதானத்துக்காக தான் தோணுச்சு ஒற்றுமையா இருக்கிறதுக்காக தான் தோணுச்சு நடிகள்ாட்டின <laughs> ஒரு திராட்சை கொத்து கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க நபிகள் பெருமகனாட்ட நபிகளுடைய இயல்பு எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எதுவா இருந்தாலும் பக்கத்தில் இருக்க நபி தோழரோட பங்குட்டு தான் அவர் சாப்பிட்ருக்கார் தனியா சாப்பிட்டதா வரலாறு கிடையாது ஒரு ஈத்தம் பழமா இருந்தாலும் அதை கீறி பங்கிட்டு கொடுக்குற பண்பாளர் அவர் ஆனா அந்த திராட்சையை கொண்டு வந்து வச்சோன்னு பார்த்தார் அந்த அம்மா சொல்றார் இதை நீங்களே சாப்பிடணும் இதனுடைய விருப்பம் அப்படிங்கிறார் அவர் ஒரு பழத்தை எடுத்துட்டு வயலை போட்டார் பேசிக்கிட்டே இருக்கிற எல்லா பழத்தை எடுத்து அவரே வயலை போட்டார் சுத்தி இருந்த நபி தோழருக்கும் கொடுக்கல அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்போ முடிஞ்சு எழுந்திரிச்சு போயிட்டா எழுந்திரிச்சு போனதுக்கு அப்புறம் மற்ற தோழர்கள்லாம் கேட்குறாங்க பெருமகனாரு நீங்கள் இது வரைக்கும் இப்படி சாப்பிட்டதே கிடையாது எது கொடுத்தாலும் எல்லாரும் கொடுப்பீங்க ஆனால் ஒரு படம் பாக்கி இல்லாமல் சாப்பிட்டீங்களே இது என்ன ஆச்சரியம் ஏன் இப்படி சாப்பிட்டீங்க அதுக்கு ஒரு பதில் சொன்னார் நான் ஒரு பழத்தை அவனுக்கு கொடுத்துருந்தா கூட உன் முகம் காட்டி கொடுத்துருக்கும் ஏன் அவ்வளவு புளிப்பு அதை வாயில் வச்சோன்னே முகத்தை சுண்டி இருப்பேன் இது ஒரு பழமா அப்படின்னு இருப்பேன் துப்பி இருப்பேன் ஏதாவது ஒன்று பண்ணியிருப்பேன் அந்த அம
இப்ப நபிகளுடைய வாழ்க்கையில மட்டும்தான் இது நடந்ததா இஸ்லாம் மட்டும் படிச்சவங்களுக்கு அடுத்த இலக்கிய தெரியலன்னா சிக்கல் ஆரம்பமாயிடும் உலகத்தில் ஒரே பண்பாடு அவர் நினைக்க ஆரம்பிப்பார் ராமனுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கலையா ராமனை தேடி குகன் வர்றான் தேனையும் மீனையும் கொண்டு வர்றான் அவன் மீன் சாப்பிடறது இல்லை கம்பனுடைய ராமன் வந்து செய்வோம் கம்பனுடைய ராமன் செய்வோம் நான் ரொம்ப எச்சரிக்கையா பேசுறேன் அவன் தேனையும் மீனையும் கொண்டு வந்து கையில கொடுக்குற அப்ப என்ன சொன்னான் தெரியுமா பவித்திரம் தழியது எண்ணில் அன்பில் அன்பில் தழி பரிவினில் தழியது எண்ணில் பவித்திரம் நம்ம எங்க எல்லாருக்கும் உண்டானம் நான் சாப்பிட்டேன்னு நினைச்சுக்கோ அப்படின்னா நான் இந்த தேனையும் மீனையும் சாப்பிட்டதாவே நினைச்சுக்க என்ன அப்படின்னு எல்லா முனிவர்களும் முகம் சொல்லிக்கிறார்கள் ஆனா ராமன் நான் அதை சாப்பிட்டேன் அப்படின்ட்டு இது அன்பால் தழுவப்பட்டது பவித்திரம்னு ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்றா பவித்திரம்னா உலகத்திலேயே புனிதமானதுன்னு அர்த்தம் ரெண்டாச்சா இயேசுவோட வாழ்க்கையில நிறைய சொல்ல உங்களுக்கு எத்தனை பிறர் மனம் நோகக்கூடாது என்று வாழ்ந்த உலக பேர் அருளாளர் இயேசுகிறார் நீங்க வேதத்தை மறுத்த சிந்தனையாளர் பகவான் புத்தர் புத்தருடைய வாழ்க்கையில ஒண்ணு சொல்றேன் புத்தர் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் ஒரு நாள் ஒரு ஏழு தினந்தோறும் வந்து எங்க வீட்டுல சாப்பிட வரணும் அப்படிமா பிக்ஷைக்கு வாருங்கள்னு கூப்பிடுறது புத்த சம்பிரதாயம் எங்க வீட்டுக்கு பிக்ஷைக்கு வாங்க புத்தர் வரேன் வரேன் வரேன்னு சொன்னவன் திடீர்னு ஒரு நாள் சொன்னார் இன்றைய பிக்ஷை உங்க வீட்டுல என்ன அவனை கை காமிச்சு அவன் வீட்டுக்கு போனா ஒண்ணுமே இல்லை அந்த ஏழை வீட்டை சமைக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் பீகார்ல எல்லாம் இந்த மழை பெஞ்ச போது பெருசா ஒரு நாய் கூட வரும் அந்த நாய் கூடைய பதப்படுத்தி வச்சிருப்பாங்க மழை காலம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சாப்பிடறதுக்காக அந்த நாய் கூடைய பதப்படுத்தி வச்ச நாய் கூடைய இவருக்கு சமைச்சு போடுறான் அதுல காளான் பூத்துருச்சு அதுவே காளான் அந்த விஷ காளான் பூத்துருச்சு அவருக்கு தெரியாது கொடுத்துட்டான் புத்தர் சாப்பிடுறார் சாப்பிட்ட உடனே அவருக்கு என்னமோ பண்ணுது சாப்பிட்டு எந்திரிச்ச அவர் என்ன வார்த்தை பயன்படுத்தினார் தெரியுமா இவன் என்ன கொண்டுட்டான்னு சொல்லல இவன் வீட்டுல சாப்பிட்டா சாக போறேன்னு சொல்லல அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் உலகத்தில் இரண்டு பேர் மறக்க முடியாதவர்கள் தாய் முதல் முதலில் பால் ஊட்டியதால் மறக்கப்பட முடியாதவள் பசிக்கு பால் கொடுத்த தாய் முதல் உணவு கொடுத்தவள் அவள் எவ்வளவு வணக்கத்திற்குரியவளோ அவ்வளவு இவரும் வணக்கத்திற்குரியவர் ஏனென்றால் அவள் முதல் உணவு ஊட்டினால் இவர் இறுதி உணவு ஊட்டியிருக்கிறார் அந்த வார்த்தை எவ்வளவு உயர்ந்த வார்த்தை பாருங்க எனவே இவரை கொண்டாடுங்கள் புத்தருக்கு கடைசி உணவு அடித்த பாகியவான் என்று இவரை கொண்டாடுங்கள் விஷம் கொடுத்துட்டான் எனக்கு விஷம் கொடுத்துட்டான புத்தர் கோவப்படல எனக்கு கடைசி உணவு ஊட்டிய பாக்யவான் என்று இவனை அறிவீங்கள் சொல்ற நபிகள் கெடுதலான திராட்சையை கூட கருணையால் உண்ணுகிறார் தான் உண்ணாத மீனை கூட உண்டதாக ராமன் கருதுகிறார் தனக்கு ஒவ்வாத விஷத்தை கொடுத்தவனை கூட கடைசி உணவு ஊட்டிய பாக்யவான் என்று புத்தர் அறிவிக்கிறார் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புத்தருக்குள்ளும் இயேசுக்குள்ளும் நபிகளுக்குள்ளும் ராமனுக்குள்ளும் எந்த கருத்து வேறுபாடும் இல்லை ஆனால் நபிகளை பரப்புவதற்கு இடையிலும் புத்தரை பரப்புவதற்கு இடையிலும் ராமனை பரப்புவதற்கு இடையிலே கருத்து வேறுபாடுகள் வேண்டுமானால் தோன்ற முடியுமே ஒழிய ஞானிகளுக்கு மத்தியில் ஒருபோதும் கருத்து வேறுபாடு தோன்ற முடியாது அதுக்கு என்ன வேணும்னா ஒரு பொறுமை வேணும் ஒரு ஆழம் வேணும் அதை நோக்கி உள்ள போகிற ஒரு பக்கம் வேணும் அதுக்கு கவலைப்படுகிறார் என்னையும் அவரையும் இணைத்த இடம் எது என்றால் இது நான் சமயம் சார்ந்தவர் என்றாலும் பொதுமை இல்லையே என்று வருந்துகிறவர் அவர் வேறு ஒரு கோணத்தில் இருந்து சமயத்தால் சிக்கல் வருகிறதே என்று கவலைப்படுகிறவர் அந்த வார்த்தை பாருங்க இது வந்து ஒவ்வொரு மதமும் புரிந்து மத தலைவர்களுக்கு போதிக்க வேண்டிய முதல் பாடம் முதல் பாடம் அவங்க உலகத்துக்கு முதல்னு கடவுளை சொல்றாங்களே அவர்களுக்கு போதிக்கப்பட வேண்டிய முதல் பாடம் ஒரு புதுக்கவிஞன் புதுக்கவிதை இருக்கான் தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவு கடுமையான வார்த்தை தெரியுங்களா அந்தோணி சாமிக்கும் ஆரோக்கிய மேரிக்கும் பிறந்திருந்தால் நீ கிறிஸ்தவன் ஆகிறாய் அப்துல்லாவுக்கும் வேற ஒரு ஆயிஷ் அப்துல்லாவுக்கும் ஆயிஷாவுக்கும் பிறந்திருந்தால் நீ இஸ்லாமியன் ஆகிறாய் அண்ணாமலைக்கும் ஆறுமுக தாய்க்கும் மகனாக பிறந்திருந்தால் நீ இந்துவாக ஆகிறாய் எவ்வளவு சிம்பிளா முடிச்சா யாருக்கும் யாருக்கும் பிறந்தால் மனிதன் ஆவாய் யாருக்கும் யாருக்கும் பிறந்தால் நீ மனிதன் ஆவாய் எவ்வளவு வலிமையான ஒரு கேள்வி கவிஞர்கள் சமூகத்தின் மீது வைத்திருக்கிற அக்கறை ஆக்ரோஷம் மத தலைவர்களுக்கு போதிக்க வேண்டிய முதல் பாடம் என்ன அர்த்தம் ஒரு நாய்க்கு இருக்கிற பக்குவம் கூட இந்த ஞானிகள் என்று சொல்லிக் கொள்கிற பல பேருக்கு இல்லையே என்பதை பதிவு செய்கிறார் இப்படிப்பட்ட அவருடைய சமூக அக்கறை தமிழ் மீது அவர் கொண்டிருக்கிற அந்த ஈடுபாடு இதைகளெல்லாம் யோசிக்க வேண்டிய ஒன்று நீங்க எல்லாரும் எதுல கவலைப்படுவாங்களோ அந்த கவலைப்படாத விஷயங்களுக்கும் கவலைப்படுறது தான் உண்மையான ஒரு கவிஞனாவே இருக்க முடியும் அது என்ன கவலைப்படாத விஷயம் போதார் கரடி குட்டி அது விலங்கியல் தோட்டத்தில் பிறந்த பிறகு அந்த குட்டியை பற்றி ஒரு செய்தி என்ன அது ஆணா பெண்ணா என்று தெரியாததால் இன்னும் அதற்கு பெயர் வைக்கவில்லை இது ஒரு செய்தி அடுத்தது மிஸ் யூனிவர்ஸ் அழகி போட்டியில் பிரான்ஸ் அழகி இருபது வயதை கிலோடி ஆனால் அது ஆணா பெண்ணா என்ற சோதனைக்கு உட்படுத்த வேண்டிய கட்டாய
ஒரு அழகி போட்டியில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் ஆணாக இருக்கக்கூடுமோ அப்படிங்கறதால ஒரு மெடிக்கல் டெஸ்ட் கண்டர்கோ பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டிருக்கு பிறகு பெண் என்று உறுதி செய்யப்பட்டது ஒரு ஆணின் இடத்தை எல்லா காலகட்டத்திலும் ஒரு பெண்ணால் நிரப்ப முடியும் ஆனால் ஒரு பெண்ணின் இடத்தை எந்த காலகட்டத்திலும் ஆனால் நிரப்பவே முடியாது இது வந்து உலகத்தினுடைய படைப்பு ரகசியத்தை புரிந்து கொண்டவதான் புரிந்து கொள்ள முடியும் யூ கேன் சப்ஸ்டிடியூட் என் மேல் ஒரு மேல் இருந்து என்ன காரணம் எவ்வளவு செய்யறானோ அதை ஒரு பெண் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும் ஆனா ஒரு பெண் இருக்கிற இடத்தை ஒரு ஆனாலும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணவே முடியாது அதனால்தான் விண்ணங்கிற வார்த்தையை எப்படா வந்தது அப்படின்னு கேட்டா மேன் வித் ஊம்ப் மேன் வித் ஊம் கருப்பை உடைய மனிதன் அவனுக்கு ஆணுக்குரிய எல்லாமே உண்டு பிளஸ் எக்ஸ்ட்ரா தான் ஒண்ணு இருக்கு ஆனா ஆணுக்கு அப்படி அல்ல எனவே ஒரு ஆணின் இடத்தை எல்லா காலத்திலும் ஒரு பெண்ணால் ஈடு செய்து விட முடியும் எந்த காலத்திலும் ஒரு பெண்ணின் இடத்தை ஒரு ஆணால் ஈடு செய்யவே முடியாது இது ரொம்ப சிக்கலான விஷயம் அது பெண்மை உணரல அது மாறிக்கொண்டே வருகிறது இது வந்து ஒரு சின்ன நிகழ்வு ஆனா இவர் அதை சொல்லிக்கொண்டே வருகிறார் பாருங்க எதுனால அப்படி ஆயிருக்கு அள்ளி முடிந்த தலை அல்லது நன்கு அறுவடை செய்த தலை அள்ளி முடிந்த தலை அல்லது நன்கு அறுவடை செய்யப்பட்டவர் அணிகின்ற அணிமணிகள் அணிகின்ற இடங்கள் ஆடைகள் எல்லாம் அரை குறை முக்கால் ஓரின மனம் ஒழியாத உழைப்பு புகுந்த இடம் பிறந்த இடம் குடும்பத்தின் தலைமையிடம் அரும்பணி ஆற்றுதல் பெரும் தொழில் செய்தல் பயனிடுதல் போரிடுதல் நாட்டிற்கு பெருமை சேர்த்தல் அதாவது எல்லாத்திலும் நாங்க சமத்துவமா வந்திருக்கிறோம் இவர் எப்படி எடுத்துக்கிறார் அந்த கருத்து ஆனா பெண்ணா என்று வேற்றுமை தெரியவில்லை என்பதை ஒரு பயலாஜிக்கல் ப்ராப்ளமா மட்டும் எடுத்துக்காம சமத்துவம் என்பதை பற்றி நாங்கள் எப்படி சிந்திக்கிறோம் என்ற கோணத்தில் அந்த சமத்துவத்தை சொல்லிக்கொண்டு இவற்றையெல்லாம் வைத்து எங்களில் அவளா அவனா என்னும் வேற்றுமையை காட்ட விரும்பவில்லை அது வேற்றுமை தெரியவில்லை என்கிற ஒரு செய்தியை வைத்துக் கொண்டு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சமத்துவம் வேணும் எனவே வேற்றுமையை காட்ட விரும்பவில்லை வேண்டுமானால் கின்னஸ் புகழ் பெற்ற கண்டன் கிருபா சென்றால்தான் வேற்றுமையை கண்டறிய முடியும் என்போ ஒரு செய்தி அவர் உள்ளத்தை பாதிக்குது அந்த செய்தியை பற்றிய அவருடைய அபிப்பிராயத்தை பலவேறு கோணங்கள்ல அவர் எழுதி காட்டுகிறார் அப்புறம் மாரடைப்பை பத்தி தெரிஞ்சிச்சு சுவாமி நான் ரொம்ப இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமா பேசியிருக்க மாரடைப்பு யார் யாருக்கு வராதுன்னு குறிப்பா சில பேருக்கு வராது யாருக்கு இதயமே இல்லையோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பா வராது அவர் வேற சொல்லலாம் சொன்னார் யார் யாருக்கு வர்றது இல்லை அப்படிங்கிற செய்தி எல்லாம் சொன்னார் அதை பற்றி ஒரு செய்தி கூட என்னுடைய கவிதையில பதிவாயிருக்கு அதாவது செய்திக்கு செய்தி முதல்ல முன்னுரையில் தொடங்குறார் முதல் பகுதியில் தொடர்றார் செய்திக்கு செய்தி அப்படின்னு ஒரு பத்திரிகை படிக்கிறதுல அவருக்கு இருக்க ஆர்வத்தை முதல்ல சொல்றார் எனக்கு தேநீர் வேண்டாம் தேன் சுவையும் வேண்டாம் பால் வேண்டாம் பசியாற்றும் எண்ணம் வேண்டாம் கைக்கு இதழ் வந்து கண்மேய தொடங்கி விட்டால் தொலைபேசி ஒலி வேண்டாம் தொணதொணப்போர் தொலை வேண்டாம் எதுவும் வேண்டாம் என்ன வேணும் அந்த பேப்பர் வேணும் இது வந்து ஒரு நல்ல கல்ச்சர் பேப்பர் பார்க்கறது அப்படிங்கிறது ஆனா பேப்பர் பார்க்கறதுக்கு அப்புறமா புத்தகம் படிக்கிறது அதை விட நல்ல கல்ச்சர் அது அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகணும் இப்ப எங்க ஊர்ல சில பேர் இப்படி அகலமா படிக்கிறாங்களே ஒழிய ஆழமா படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க பேப்பர் படிக்கணும் அதையும் தாண்டி புத்தகம் படிக்கணும் இல்ல அகலமா படிச்சா எப்படி பஸ்ல ஒரு தடவை போயிட்டு இருக்கிறேன் இப்படி வச்சு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் தோல்ல ஒருத்தர் சாஞ்சு படிச்சான் அவனுக்கு வச்சுக்கிறதுக்கு வசதியா வேற தோல் இருக்கு இப்படி தாவா கட்டி வச்சுட்டு படிக்கிறான் எனக்கு எரிச்சல பேப்பரை எழுத்து மூடிட்டு செய்தித்தாள் படிக்கணும் அவ செலவுல படிக்கணும் அடுத்தவன் செலவுல படிக்கிறது இது ஒரு கல்ச்சர் பேப்பரை படிச்சு செய்தி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு நான் இதை வச்சு இன்னொரு செய்தி சொல்றேன் பெண்களை பத்தி பெருமையா சொன்னல நீங்க தமிழ்நாட்டில் நீங்க வந்து பாருங்க பேப்பர் படிக்கிற பெண்களே ரொம்ப கம்மி பொது அறிவு எப்படிங்க வளரும் இதை ஒரு பட்டிமன்ற ஒருத்தர் சொன்னார் பெண்களுக்கு பொது அறிவு கிடையாதுன்னா என்னென்ன பொதுவா அறிவே கிடையாதுங்க என்னங்க இப்படிலாம் சொல்றீங்க அவர் சொன்னார் பாருங்க பேப்பர் படிக்கிற பெண்கள் எத்தனை பேர் காட்டுங்க அந்த ரொம்ப கம்மி நீங்க பேப்பர் படிச்சாதான் உலக நடப்பு தெரியும் சிந்தனை தெரியும் உலகத்தை பத்திய பார்வையும் வளரும் இது இங்க எப்படி எனக்கு தெரியாது இப்ப எங்கூர்ல எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முந்த வந்து தூர்தர்ஷன் டிவி மட்டும் தான் இருந்தது அப்புறம் தான் எல்லாமே வந்தது அது வந்து எட்டு மணிக்கு செய்தி அப்போ சினிமா போடுவாங்க ஏத்திக்கிழமையில சினிமா ஆரம்பிச்சு எட்டு மணிக்கு செய்தி வந்த உடனே டக்கு டக்குன்னு எல்லாம் எந்திருப்பாங்க வாங்க சாப்பிட போலாம் வாங்க சாப்பிட போலாம் சாப்பிட போலாம் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் செய்தி நேரம் இடவேள சாப்பிட போனோம் அப்படிங்கிறதுக்காக புறப்படுவாங்க ஆம்பளைங்கெல்லாம் இரு இதை பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு எப்படின்னு கேட்டால் ஒசாமா பில் நேரம் இப்போ எங்கே இருக்கிறாரு ஜார்ஜ் புஷ் என்ன பண்ணுறாரு அவங்க ரொம்ப வேண்டியவங்க இவங்களுக்கு அவங்கள பற்றி எல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் இவருக்கு நிம்மதியாக இருக்க முடியும் ஸோ இவ இவர் இதை செய்தியெல்லாம் பார்க்காம இருக்க மாட்டோம் அந்தம்மா ஆ குழம்பு ஆறி போகுது சாப்பிட்டு போக மறுபடியும் சொல்லி வைக்க முடியாது இது வந்து செய்தி படிக்காதவர்கள் உலக அறிவு குறைந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் எனவ
அப்படியே மனசு பாறாங்கல்ல ஆகி போச்சு அல்லது வந்து என்ன சொன்ன உணர்ச்சியே இல்லை தோல் தடிச்சு போச்சு அப்படின்னா சார் உங்களை அவன் அசிங்கமாக தெரிஞ்சிட்டான் தெரிஞ்சிட்டு போகிறான் அது கூட பரவாயில்ல சொன்னால் மாலடி போகிறாரு அது அதனால் ரைட்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சில செய்தி என்னன்னா பெரிய துரோகம் அழைக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு சமூகத்துக்கு அநீதி அழைக்கப்பட்டிருக்கு எனக்கு எப்படின்னு கேட்டால் சொந்த வாழ்க்கையில் யார் என்னை என்ன குறை சொன்னாலும் நான் பாதிக்கப்பட மாட்டேன் யாராவது இப்படி பணம் போச்சு அப்படின்னாலோ இல்லை யாரோ உங்களை பற்றி அவர் திட்டி பேசிட்டாரோ அப்படின்னா சத்தம் அப்படின்னு ஆனால் கருத்து கருத்து வருது பாருங்க ஒரு நல்ல கருத்தை இன்னொருத்தர் மறுத்து பேசுகிறாங்க அப்படின்னா பிச்சினி காடு இளங்கோ சொன்னார் இல்லையா தமிழ் அர்ச்சனை தமிழ்நாட்டில் செய்யலான்னு சொன்ன போது தமிழில் செய்தால் சாமிக்கு சக்தி கிடையாதுன்னு சொன்னால் ரொம்ப பொங்கிட்டேன் ஏன் இது ஒரு மொழியவே அவமானப்படுத்துற விஷயம் ஒரு மொழிக்கு சக்தி இல்லை நம்ம எப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் ஆனால் தமிழனுக்கு அந்த சொரணையே இல்லை அதை பற்றி கவலைப்படவே இல்லை அவன் என்ன சொன்னா எதுல இருந்தாலும் பரவாயில்ல சாமி சில கொடுத்தா சரி தான் நமக்கு அதோட சரி அது எதுல இருந்தா நமக்கு என்ன அப்படின்ட்டேன் பட் என்னால அது ஜீர்ணிக்க முடியல அந்த இடத்துல நான் ரொம்ப கோவப்படுவேன் என்ன யாராவது ஒருத்தர் சமஸ்கிருதம் தெரியாத முட்டாள் அப்படின்னா கவலை கிடையாது அதை பத்தி ஒன்னும் ஆட்சேபம் கிடையாது சில செய்தி நம்மளை பாதிக்கணும் பாதிச்சாதான் சரியா வாழதோம்னு அர்த்தம் அவர் சொல்றாரு பாருங்க நேர்மைக்கு புறம்பான செய்திகள் நெஞ்சுக்குள் எரிமலை நிகழ்ச்சியான செய்தி எனில் நீர் உருளும் கண்களில் இது ஒரு அழகு இருக்கு ஒரு மனுஷனே எரிமலையாவும் இருக்கிறான் பனிமலையாவும் இருக்கிறான் பனிமலை நதியை பெருக்குது எரிமலை நெருப்பை பெருக்குது ஒரு மனுஷன் ஒரு கணத்துல எரிமலையா விடிக்கிறான் இன்னொரு கணத்துல பனிமலையா உருகிறான் இதுதான் கவிஞனுடைய சிறப்பு ஒரே நேரத்தில் எல்லா மலைகளும் எல்லாமா இருக்க முடியாது எரிமலைகள் பனிமலைகள் ஆவதில்லை பனிமலைகள் எரிமலைகள் ஆவதில்லை கவிஞன் ஒருவன் மட்டும்தான் பனிமலையாகவும் எரிமலையாகவும் இருக்க முடியும் என்பதை கவிஞர் அன்பழகன் நிரூபித்து காட்டியிருக்கிறார் நேர்மைக்கு புறம்பான செய்திகளில் நெஞ்சுக்குள் எரிமலைனா கவிஞன் எரிமலை அப்புறம் என்னன்னா நெகிழ்ச்சியான செய்திகளில் நீர் உருளும் கண்களில் பனிமலை எனவே பனிமலையும் எரிமலையுமாக கவிஞன் இருக்க முடியும் என்பதை அவர் வெளிப்படுத்தி காட்டியிருக்கிறார் அதை சொல்லிக்கிட்டே வரும்போது சொல்றார் பாருங்க ஒரு செய்தி படிச்சாராம் அவருக்கு எப்படி விதவிதமான செய்தி தன்னை தாக்குதுன்னு சொல்றார் துணுக்கு செய்தி எனக்கு மணக்கும் செய்தி டிட் பிட்ஸ் அங்கங்க இருக்கிற பிட் இருக்கு இல்லையா அது அவர் எவ்வளவு தூரத்துக்கு இருக்குது துணுக்கு செய்தி எனக்கு எனக்கு மணக்கும் செய்தி ரொம்ப இனிமையான செய்தி அப்படிங்கிற நலவாழ்வு செய்திகளை நன்றாய்த்தான் குழம்பி போவே முடியாமிக்கிற <laughs> 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 இது ஏன்னா நீங்கள் நல்வாழ்வு செய்தி படிச்சிங்கன்னா நிறைய ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண்பாடாக இருக்கும் நான் இங்கே சிங்கை வானொலியில் தமிழ் மொழி பண்பாட்டு கழகம் சொல்லி பேசினேன் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு வருஷம் தொடர்ந்து பேசுகிறேன் நம்ம ஹரிகிருஷ்ணோட முயற்சியால் அப்போ உணவை பற்றி பேசணும் ஒரு மாதம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு குறிப்பெல்லாம் எடுத்தெல்லாம் தயார் பண்ணால் ஒருத்தர் சொல்கிறத ஒருத்தர் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க பழம் எப்போ சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒருத்தர் சொல்கிறார் சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி சாப்பிடுங்க இன்னொருத்தர் சாப்பாட்டுக்கு அப்புறமா சாப்பிடுங்க இன்னொருத்தர் சாப்பாடோட சேர்த்து சாப்பிடுங்க இன்னும் சில பேர் பழமே சாப்பிடாதீங்க இன்னொருத்தர் அடுத்தவங்க செலவா இருந்தா எப்ப வேணாலும் சாப்பிடுவாங்க ஜோக்கிங் ஒரு விஷயத்த பத்தி மெடிக்கல் ஃபீல்ட் அவங்க ஒப்பீங்க என்னன்னு கேட்டா ரொம்ப மாறுது கான்டிக்ஷன் இருக்கு ஏன்னா பழம் வந்து அசிடிட்டி தேவையில்லை அதை டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு சாப்பாடு சேர்த்து சாப்பிடாதீங்க அதை சாப்பாடு ரெண்டு மணி நேரம் முன்னாடி சாப்பிடுங்க அப்புறமா சாதம் சாப்பிடுங்க அப்படிங்கிறாங்க இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா வெறும் பழம் சாப்பிடாதீங்க அதுல வந்து பைனாப்பிள் மாதிரி இருந்தா அதுலேயே ஆசிட் ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஸோ அதை பேலன்ஸ் பண்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு பொருள் கொடுத்தே ஆகணும் இப்படி சோ மெனி ஐடியாஸ் நிறைய மெடிக்கல் செய்தியில இன்னும் சில மெடிக்கல் செய்தி அப்படின்னா பால் சாப்பிடலாமா சாப்பிடக்கூடாதாங்க இன்னும் வரைக்கும் பெரிய பிரச்சனை ஏன் அப்படின்னா பாலையே வந்து வெள்ளை எமன்னு சொல்றவங்க இருக்கிறாங்க சைலண்ட் கில்லர் அப்படிங்கிறா பால் சாப்பிட்டு வந்து அமைதியை செத்து போயிடலாம் அப்படிங்கிற ஏன் அது சைலண்ட் கில்லர் அது உடம்புல சில தொந்தரவு ஒன்று பண்ணும் ஸோ எந்த மெடிக்கல் செய்தியுமே கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கும் அதனால தான் டாக்டர்களுக்கு வாழ்க்கை நல்லா இருக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம அவங்க போய் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் என்ன டாக்டர் நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு அது சில சமயம் நம்மளோட டாக்டர் கன்ஃபியூஸ்டா இருப்பார் அது பெரிய சிக்கல் போனா டாக்டர்கிட்ட என்னமோ பண்ணுதுன்னா அவர் எப்படி ஸ்டெத்தஸ்கோப் வச்சு சொன்னாரா இங்கே ஒரு டிராக்டர் ஓடுற மாதிரி இருக்க எப்படி டாக்டர் இவ்வளோ கரெக்டாக சொன்னீங்க இந்த இடத்துல ஒரு லாரி ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குமே என்ன ஆமாம் டாக்டர் வயிற்றுல வந்து ஒரு துப்பாக்கி சொல்கிற மாதிரி ஒரு சவுண்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்குமே ஆமாம் எனக்கும் அப்படி தான் இருக்குது ஒரு நல்ல டாக்டர் கிடைக்காம நான் உட்காந்துருக்குறேன் அதான் நீ யாரையா பார்த்தா எனக்கு வந்து சொல்லணும்னா இருந்தா
கண்ணதாசன் முடிச்சாரு ராஜாஜி சொன்னதை அப்படியே நான் அடாப்ட் பண்ணேன் ராத்திரி நல்ல பேச்சு வருதோ இல்லையோ மத்தியானத்தை தூக்கம் நல்லா வருதுன்னு கண்ணதாசனுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் அது நீங்க ஒரு கோடியை விட ஒருத்த எதுன்னா மத்தியானம் தூங்குறது தான் அப்படிங்கிற எனக்கு டாக்டர் போன உடனே கேட்டார் நீ மத்தியானம் தூங்குவீங்களா கண்டிப்பா தூங்குவேன் அது வரைக்கும் இலக்கவே முடியாது உங்களுக்கு உடம்ப இலக்கு நீங்க முடிவு பண்ண மத்தியான தூக்கத்தை முதல்ல விடுங்க அப்பதான் உங்களால் இலக்கவே முடியும் நான் சொன்னேன் நான் தூங்காம மேடைக்கு போயிட்டா மேடையில போய் இந்த வேலையை செஞ்சா புளிச்சுக்கிட்டு பேசினாலே பல பேர் தூங்குறாங்க நான் தூங்கிக்கிட்டு பேச ஆரம்பிச்சா அதை பத்தி எனக்கு தெரியாது நீங்க இலக்கணம்னா மத்தியானம் தூங்க கூடாது மத்தியானம் தூங்கினா உடம்பு கண்டிப்பா படுத்துறோம் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வீட்டுல எல்லாருக்கும் உடம்பு பருக்கிறதுக்கு காரணமே மத்தியானம் அவங்க போட்டு தூங்குற தூங்குறதாம் அப்படின்ற இப்ப தூக்கத்தை பத்தி எத்தனை ஐடியா ஆனா நல்லா தூங்கிட்டீங்கன்னா ஈவினிங் நிறைய ஒர்க் பண்ணலாம் நிறைய வேலை பார்க்கலாம் ரெண்டு தேரி இருக்கு இவர் சொல்ற மதிய மதியத்தில் உறங்கினால் புதிய பலம் வரும் செருமானி அலுவலகத்தில் சிறிது நேரம் ஒதுக்கீடு ஜெர்மன்ல அலோவே பண்ணிட்டான் கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் கூட அப்படிதான் ஃபோர் ஹவர்ஸ் லஞ்சுக்கு விட்டுறாங்க ஒன் ஓ கிளாக் போயிட்டு திரும்ப எல்லாம் ஃபோருக்கு தான் திரும்பி வர்றாங்க லெட் தம் ஹாவ் ஏ நைஸ் ரெஸ்ட் என்ன வெயில் நாடு இப்ப இவர் சொல்றாரு சிறிது நேரம் ஒதுக்கீடா செய்தி அடுத்தது என்ன மதியம் உறங்கினால் மாரடைப்பு வரும் பெரிய ஒரு செய்தி இப்ப என்ன பண்ணலாம் மாரடைப்பு வர வரைக்கும் தூங்கலாம் தூங்கினா மாரடைப்பு வரும் இந்த செய்தி அவர் எப்படி பாதிக்குது அப்படிங்கறத பதிவு பண்ற எதுக்காக சொல்றேன் ஒவ்வொரு செய்திக்கும் ஒவ்வொரு வகையான தன்மை இருக்கிறது படிப்பதற்கு முன் உள்ள ஈர்ப்பு படித்த பின் இல்லையே அதனால்தான் செய்தித்தாள் செய்தி தாளானதும் அது என்னாலும் தாழ்தான் அது கடைசியா வர்றது தான் அது உப்பு சப்பு இல்லாம ஒரு காலத்துல போகக்கூடியது தான் நாளைய செய்தித்தாள் நாளை செய்தித்தாள் விடுமுறை எனில் அவருக்கு சில பத்தில போட்டிருப்பா நாளை விடுமுறை அப்படின்னு அது அவர் பாதிக்குதான் நாளைய செய்தித்தாள் விடுமுறை எனில் நானாக தயாராவேன் நோன்புக்கு அன்னைக்கு விரதமா என்ன படிக்கிறதுக்கு அந்த செய்தி இல்ல இல்ல பசிக்கு படிக்காததும் அறிவு பசிக்கு ஒரு நோன்பு தானே அருமையான வார்த்தை நான் படிக்காத நாளெல்லாம் பட்டினின்னு நினைக்கிறார் பாருங்க பேசாத நாளெல்லாம் பிறதா நாளேன்னு ஞானிகள் சொன்னாங்க அவர் படிக்காத நாளெல்லாம் பட்டினி நாளே என்று நினைக்கிறார் அறிவை நேசிக்கிற ஒரு தமிழனை பார்க்கிற போது இன்னொரு தமிழன் நான் சந்தோஷப்படுகிறேன் அறிவை நேசிக்கிற தமிழர்களை இன்றைக்கு பார்ப்பதே கடினமா பொழுதுபோக்கத்தான் நேசிக்கிறோம் ஆட்டம் பாட்டத்தை விரும்புறான் பொழுதுபோக்க விரும்புறான் கொண்டாட்டத்தை விரும்புறான் ஆனா அறிவை நேசிக்கிற தமிழர்கள் குறைந்து கொண்டே வருகிறார் நான் வேடிக்கைக்கு சொல்லவில்லை ஒரு நல்ல அருமையான முயற்சி எல்லாத்தை விட அவருடைய அந்த பிரசன்டேஷன் பர்ஃபெக்ஷன் அவர் சொல்லிட்டா தெரிஞ்சிச்சு பர்ஃபெக்ஷனை பத்தி ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்க கஷ்டப்படுவாங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு எல்லாம் அப்படி கஷ்டப்படுறது தாங்க ஜாலியாவே இருக்கு வார்த்தைகள் தேர்வுகள் எல்லாத்திலும் அவர் காட்டியிருக்கிறார் அந்த படைச்சுவடியும் சரி இந்த விழாவை அமைப்பதற்காக அவர் எடுத்துக்கொண்ட அக்கறை ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு தொலைபேசியில பேசி தேதியை உறுதி பண்ணி முறைப்படுத்தி அவ்வளவு அக்கறை எடுத்துக்கொண்டார் எனவே அவருடைய அந்த உழைப்பை பர்ஃபெக்ஷனை நோக்கி போகிற அந்த மனோபாவத்தை மிகவும் பாராட்ட வேண்டும் அவருடைய துணைவியாரை பற்றி நிறைய பெருமைகள் எல்லாம் சொன்னார்கள் அவருடைய எத்தனை கருத்து ஒரு கவிஞனை ஒரு மனைவி சகித்துக் கொள்வது என்பதே பெரிய காரியம் என்பதை <laughs> 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 பேச்சாளனுக்கு ஊரெல்லாம் பாராட்டா இருக்கும் அந்த மாதிரி சொல்ல கெடுத்துட்டீங்களா ஊரே தூத்துக்குள்ள கெடுக்கணுமா கூப்பிடுறாங்க போயிட்டு வரீங்களா ஒரு நாள் ஒரு வேலைக்கு வந்து சோர் திங்க மாட்டேங்களா ஒரு மணி ஒன்றரை மணி என்ன லைஃப் இது வாங்க அவருடைய அப்படி தான் இருக்க முடியும் மனைவி அப்படித்தான் நார்மலா இருக்க முடியும் எனவே ஒரு கவிஞனை ஒத்துக்கொள்வது என்பதே பெரிய விஷயம் ஏற்றுக்கொண்டு இவ்வளவு காலம் வாழ்வது என்பது மிக மிக பெரிய விஷயம் அந்த பெருந்தன்மையுடைய சகோதரியாரை வாழ்த்தி அவர்களையும் மீண்டும் ஒரு முறை பாராட்டி இந்த அருமையான விழாவுக்கு அழைப்பை ஏற்று வந்திருக்கிறவங்கள் ஒவ்வொருவரையும் மனப்பூர்வமாக பாராட்டி இந்த நல்ல முயற்சியில் ஒரு மேலும் மேலும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்தி வணங்கி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வருகிற போது மழையில் நனைந்தோ வந்தும் நாம் மழையில் நனைந்தோ தமிழ் மழையில் நன்றி